Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag står jag mitt i den soldränkta arbetarstaden Malmö. Jag har bott vid en landsväg. I denna miljö vill jag berätta om Vänsterpartiet, vars väljarstöd på senare tid skjutit i höjden. Med avstamp i detta presenterar jag partiets historia, nutid och framtidsvision och förklarar varför en röst på Vänsterpartiet både är ett kunskaps- och ett demokratiproblem. Häng med! Somliga brukade häcklande hävda att vänstern förökade sig genom delning och i enlighet med detta skapades embryot till det moderna vänsterpartiet genom partisplittringen 1917 när socialdemokratins radikala vänsterfalang bröt sig loss och bildade det egna partiet SSV, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Två år senare anslöt sig SSV till den kommunistiska tredje internationalen, en sovjetstyrd internationell revolutionsorganisation för att senare byta namn till SKP, Sveriges kommunistiska parti. Att bli stödtrupp till Sovjetunionen medgav ekonomisk support, men styrningen var hård. Man skojade långt in på 1960-talet om att partiledaren dagligen ringde till Moskva för att fråga vilken färg han skulle ha på slipsen. Oftast röd får man förmoda. Sveriges kommunistiska parti var det enda svenska parti som stöttade Molotov-Ribbentrop-pakten. Det här var en överenskommelse mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland, vilken reglerade de båda stormakternas expansionistiska ambitioner. En vecka efter avtalets undertecknande bröt andra världskriget ut. Under kriget stöttade SKP också Nazi-Tysklands ockupation av Norge och Danmark. Man försvarade även den sovjetiska invasionen av Baltikum och Finland. Det här var en hållning som inte vann några popularitetstävlingar efter krigets slut. Partiet försökte därför under den reformvänliga nya partiledaren C.H. Hermansson fjärma sig från stalinismen och anpassa partiet för mer svenska förhållanden. Jag vill ha lugn och ro, det vill de andra klassen också ha. 1967 bytte man namn till Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK. Denna omställning var internt djupt impopulär och ledde under det sena 1960-talet och det tidiga 1970-talet till de många utbrytargrupper och fraktionsstrider som tillskänkte oss grupperingar som APK, Arbetarpartiet Kommunisterna, KFML, Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna, KFMLR, Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna Revolutionärerna, cd KPMLR, Kommunistiska partiet Marxist-Leninisterna Revolutionärerna. När bokstavsoppan väl hade lagt sig stod VPK under 1980-talet kvar som politisk kraft. Dåvarande partiledaren Lars Werner inledde smakfullt de stora axelvärdarnas decennium med att på plats i Moskva delta i Sovjetunionens 60-årsfirande av förtryck och misär. För att året efter besöka Nordkorea med långvariga goda relationer till terrorpresidenten Kim Il-sung som följd. Det är lätt att avfärda allt detta våldsburmande som barnsjukdomar och genanta preskriberade tabbar. Men Vänsterpartiet har konsekvent fortsatt burma för de mest vedervärdigt totalitära statsbildningar som går att uppbåda. 1989 faller Berlinmuren efter decennier av övervakning, förtryck och fattigdom. Läderväst-rockarna The Scorpions besjunger sentimentalt The Wind of Change. Bekymmerslöse David Hasselhoff besöker i en blinkande skinnpaj murrivningen för att marknadsföra sin låt I've been looking for freedom. Looking for freedom. I vad som kanske är historiens oavsiktligt tydligaste illustration av skillnaden mellan socialism och kapitalism. En av dem som in i det längsta försvarade kommunistdiktaturerna var Vänsterpartiets senare ledare Lars Olli. Han blev enligt egen utsago ledsen när Berlinmuren föll och tillhörde dem som öppet motsatte sig att Vänsterpartiet gradvis strök begreppet kommunisterna från sitt namn. Sam Olli gav 2005 uttryck för att Venezuelas socialistiska ledare Hugo Chavez var mer demokratisk än USAs dåvarande president George W. Bush. Under flera år stöttade även den samlade vänsterintelligensian det allt mer havererande socialistiska projektet Venezuela utsattes för. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Alias Bati lät 2009 göra gällande att Chavez hade verklig demokratiserande betydelse för landet. 
Författarinnan Kajsa Ekis Ekman ansåg det hända spännande saker i Venezuela, vilka skrämde högern. Nog skrämde utvecklingen i Venezuela. Men inte av de anledningar som Ekis Ekman föreställde sig. Chavez regim var ett skolexempel på hur socialism krossar ett land och dess ekonomi. Och dess apologeter är idag tysta medan svält, våld och armod dominerar Venezuela. Venezuela has of today the highest inflation in the world. Där moderpartiet skrivbordsradikaler i tal, vurmar för samhällsomstörtande processer omsatte ungdomsrörelsen karaktäristisk filosofin i handling när Ung Vänster 2014 öppet gick ut och stöttade de våldsbejakande extremistorganisationerna AFA och Revolutionära fronten. Under förvändningen att man inte hade förtroende för ordningsmakten utan önskade hålla sig med ett privat våldsmonopol. Man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg är ett citat som antagligen felaktigt brukar tillskrivas Josef Stalin. Det tjänar ändå som en illustration av det underliggande patos som underbygger socialismen. Målet helgar medlen. Det blir rimligt att slå ihjäl de som står emot det utopiskt kärleksfulla och solidariska samhället. Sanningen lögn är krig i fred så länge det tjänar ideologin. Sammantaget utgör denna moralelastiska självbild ett mycket destruktivt samhällsinflytande, vilket i någon mån kan skönjas i populärkulturen. Många besmyckar sig okunnigt med våldsikonografi och bilder på den tjusige Che Guevara under vanföreställningen att man representerar en kontroversiellt rakryggad moraldoktrin när man i själva verket gör reklam för en böghatande sisman med diktatorambitioner. Just detta exemplifierades nyligen genom de svenska pop Rebecca och Fiona som aningslöst hängde på sig hammaren och skäran under ett framträdande på den svenska Pride-galan. Efter att en lågintensiv kritik rörande kommunismens hetsjakt på homosexuella slutligen även nådde grupper som av artistduon själva bedömdes creddiga nog att ta på allvar bad man om ursäkt under förevändningen. Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder. Sanna ord har sällan yttrats om man torde önska att ursäkten även utsträckt till valet av ideologi. Nog med lyteskomiken. Vad vill det moderna kärleksdrivna partiet bakom all revolutionsikonografi, diktatorkramande och våldsvurmande? I Vänsterpartiets partiprogram skriver man under den frikyrkodoftande rubriken En orättfärdig värld, arbetarrörelsens krav fick inte gehör utan strid. På 1960- och 70-talen fortsatte arbetarrörelsen att stärkas och samtidigt radikaliseras. Sedan Sovjetunionens upplösning och planekonomiernas ekonomiska och politiska sammanbrott är USA ensam supermakt. Vår tid kännetecknas av en allt mer aggressiv, imperialistisk expansion. Nyckelord att ta med sig från Vänsterpartiets orättfärdiga världsuppfattning är alltså strid, radikalisering och USA-imperialism. Och just här får man väl konstatera att inte jättemycket har ändrats sedan 1960-talet. Under rubriken Ett socialistiskt samhälle förklarar man slutligen vad man vill göra. Socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det ekonomiska fåtalsväldet måste ge plats åt de arbetandes demokratiska förvaltning. Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande. Detta är planekonomi. Det är det privata ägandets avskaffande man i förtäckta termer ännu förordar. Det är samma ekonomiska strategi som nu senast krossat hela Venezuelas nation. Samma system som sänkte Östeuropa i en 60 år lång mardröm av terror och armod. Det är samma strategi som håller Nordkorea utan strömförsörjning. Det är samma ideologi som har havererat i Algeriet, i Burma, Kambodja, på Kuba, i Laos, Vietnam och i Afghanistan. Det är samma metoder som förslavade Rumänien under Ceausescu, som förtryckte Albanien, Vitryssland, Tjeckoslovakien, Polen och Östtyskland. Det är en ideologi som löpande utgjuter oceaner av oskyldigt blod när dess korrupta bevekelsegrunder kollapsar på sin egen orimlighet. Det är en lära med över hundra miljoner människors liv på sitt samvete långt värre än nazismen. Hur kan detta vansinne få fortgå? 
Hur är det rimligt ens möjligt att ystra unga popmusiker med mer attityd än bett kan entra en scen med hammaren och f***ing skäran utan att en enda vuxen i sällskapet drar i nödbromsen? Det framstår för att uttrycka det milt som att det inte är en slump att de mest frispråkiga anhängarna av den demokratiskt planerade ekonomin ofta tenderar att vara samma personer som har svårigheter att balansera en hushållsbudget, hålla reda på sin mobiltelefon och städa på toaletten. Alla med grundläggande organisatorisk och självförsörjande kompetens vet hur krävande det är att ansvara för den allra minsta lilla verksamhet. Än mindre för ett helt land, eller Gud hjälp oss, för den globala världsekonomin. Min välvilligaste tolkning av Vänsterpartiets fortsatta existens är att nivån på en individs försvar av socialistiska idéer är inverterat proportionell till kapaciteten att förstå grundläggande ekonomi. Detta utgör ändå en enorm kommunikativ uppförsbacke. Försök förklara komplicerade ekonomiska sekundärkonsekvenser för någon som tror att pengar alltid finns och efter behag kan flyttas runt i samhället. Eller som inte riktigt förstår skillnaden på vinst och utdelning. Det hela utgör sällan mer än ett masochistiskt Dunning Kryger live. Vad som helst är däremot bättre än att låta en ekonomins David Brent få komma i närheten av de statsfinansiella styrinstrumenten. In a, in a global sense, streamlining the whole ongoing enterprise of it. Min mörkaste tolkning av vänsterns fortsatta lockelse är den subjektiva rättfärdighetens förförelse. Att omfamna en verklighetsbild vilken på maktanalysens altare eliminerar det individuella ansvaret tillskänker människan moralisk okränkbarhet och beväpnar henne med det rättfärdiga våldets makt. Detta förför, förvrider och förtappar. Tycker du att ideologier som förhärligar totalitära samhällsbildningar bör bekämpas? Sprid, dela, prenumerera på min Youtube-kanal. Har du egna upplevelser av Vänsterpartiet? Dela gärna med dig i kommentarerna nedan. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Om du uppskattar mina videos får du gärna stötta mig via Patreon eller nytt från idag via Swish. Det finns länkar för detta ändamål här nedanför. Jag heter Henrik Jönsson och jag röstar inte på Vänsterpartiet. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.